узнала из СМИ из Перу не сообщали о планах Анкары по Инджирлику. Источник изображения Газета.ру Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик. Глава Пентагона Марк Эспер намерен обсудить с турецким коллегой вероятность закрытия американской военной базы Инджирлик в Турции. По его словам, он узнал о таких планах Анкары только из СМИ и пока не может сказать, насколько они серьезны. Министр обороны США Марк Эспер узнал о намерении Турции закрыть американскую авиабазу Инджирлик из СМИ и пока не может сказать, насколько серьезно настроены турецкие власти. Он подчеркнул, что собирается прояснить этот вопрос со своим турецким коллегой. Если Анкара серьезно говорит о закрытии базы для Соединенных Штатов, этот вопрос должен обсуждаться с НАТО, отметил министр обороны США. Он напомнил, что Турция – суверенное государство, поэтому у нее есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы Североатлантического альянса и иностранные войска. Если они действительно говорят это всерьез, то это затрагивает весь альянс, обязательства перед альянсом, отметил Эд Спир. По его мнению, в этом вопросе все зависит от того, какого курса Турция придерживается в отношении НАТО. Глава Пентагона не ответил на вопрос, считает ли он необходимым вывести ядерное оружие из базы. Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться ядерная газета «Оружие США», пояснил он. Двумя днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для Соединенных Штатов, если Вашингтон все же введет санкции против турецкой стороны. Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем Инджирлик и Куреджик, сказал он в эфире телеканала Ахаба. На второй базе Куреджик развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. Базу Инджирлик американские военные использовали в ходе военных операций на Ближнем Востоке. Заявление Эрдогана последовало за принятием Сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале 20 века. Турецкий МИД назвал это решение политическим спектаклем. Сам Эрдоган отметил, что Анкара таким же образом может осудить массовую гибель индейцев в Америке. После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик Тас со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары. Соединенные Штаты рассматривают статус своих сил в Турции как символ многолетней приверженности Вашингтона сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите, указали в агентстве. По словам американских военных, Турция вносит свой вклад в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке. Помимо этого, Анкара важна для целей стратегии национальной обороны США. Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении российских зенитных ракетных комплексов С-400 и других сфер разногласий, подчеркнули в американском военном ведомстве. Это далеко не первый раз, когда в Турции говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. В очередной раз такое заявление 11 декабря сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушаглу. Он допускал возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут против Анкары санкции из-за приобретения С-400. По данным The New York Times, которая ссылается на источники среди чиновников, правительство США рассматривает различные возможности вывоза с Инджирлика около 50 своих термоядерных бомб. P-61. Один из собеседников издания напомнил, что эти боезаряды находятся всего в 400 километрах от турецко-сирийской границы, где на в настоящее время ведутся военные действия, а это угрожает ядерной безопасности США. Вместе с тем источник газеты признал, что попытку перевести боеприпасы в другое место могут воспринять как фактический разрыв союзнических отношений между Турцией и Соединенными Штатами. В. The Drive. Обратили внимание что вывоз бомб с Инджирлика сопровождается определенными трудностями. Дело в американских инструкциях, согласно которым ядерные боеприпасы можно транспортировать только в условиях усиленных мер безопасности. Например, военно-транспортные самолеты C-17 и специальные эскадрильи ВВС США, предназначенные именно для перевозки подобных бомб, 
не могут выполнять полеты над районами, где наблюдается нестабильная ситуация. Как указали в издании, теоретически бомбы можно вывести из Турции на специальных грузовиках или перенаправить их в порт и перебросить по морю. В то же время там признали, что такие решения маловероятны, учитывая охлаждение в отношениях Вашингтона и Анкары. К тому же существует опасность со стороны действующих в регионе боевиков, пишет The Drive. Лидия Местник права на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.